disa një huri mbi enciklopedistët francez. Enciklopedia franceze është një fjalor i shkencave, artit dhe veprave artizanale, botuar në vitet 1751 dheri në 1772 nga Diderot dhe D'Alembert. Diderot i kushtoj 20 vitet e jetës e ti kriimit dhe redaktimit të këti i fjalori. Ajo është një vepër monumentale, që përmban 17 vëllime në formën e tekstit dhe 11 vëllime plakash të gdhendura të një cilësie të jashtë zakonçme. Enciklopedia u këthye në modelin e të gjithë fjalorve enciklopedik të artëshëm dhe përfajson vepër në më të mirë të epokës e iluminizmit. Në këtë botim, përfshien materiale të përmbledura nga shkencat e kohës, artet, letërsia, si dhe nga fusha e artizanatit dhe industris. Enciklopedia u kryua si një vepër kolektive, në të cilën morën pies personalitetet të ndryshme, Voltaire, Buffoni për Botanikën dhe Jean-Jacques Rousseau me të cilin didëron bajti mi si të ngusht për një kohë të gjatë. Bashkëpuntor të shumët uftuan të mërnin pies me ndihmesën e tyre, se cili në specialitetin e ti. Ata ishin mendimtar të emancipuar, që përfituan nga rasti për të dhën mendime nga njëherë të gudzimshme, për fen edhe politikën. Këta studiues u quajtën enciklopedist. Botimi u ndalua shumë herë, por në sajtë të mbështetje së miqve të fuqishëm të iluministve, si që ishte mbreti Luigi 16, vepra gjigande tyre u përfundua. Ishte didëro dhe bashkëbotu e si i ti Dalamber, me cilësi intelektuale dhe njërzore të jarëzakonshme, që kryuan bashkëpunimin mes një grupit të madhë filozofësh dhe shkenstarësh, që ju përkisnin sferave të ndryshme të dijes. Botkuptimi u dhe heqës i autorve të enciklopedis ka qënë, Zoti e kryoj gjithsin dhe përcaktoj ligjet e saj, por nuk u përgjigje dot lutjeve të njëriut dhe nuk ndërmjetëson në realizimin e tyre. Enciklopedia është vepër e madhe e shekullit të 18 dhe e para enciklopedi franceze. Duke sintetizuar një urit e kohës, ajo përbën një simbol të punës e iluminizmit. Nuk ka asë më të voglin dyshim, që enciklopedia me frimën e saj ndihmoj në zhvillimin e levizjes revolucionare në Frans në vitin 1789. Po përshkruem shkurt disa nga figurat e enciklopedistve më të shquar frances. Denis Diderot, lindi në vitin 1713 në Shampanj. Në periudhën e viteve 1723 dheri 1728, a i vazhdoj kolegjin e jezuitve, ndërsa në vitin 1732 u registrua në kurset e teologjis në Sorbon. Në të njëtën ko, punon të sindihmës pran një avokati. Didero jeton të me pun të vogla si shkrime predikimesh për filestarët klerik, mësime private, redaktim artikuish gazetash dhe përkëthime nga anglishtja. Didero ju përkushtua artimit e enciklopedis, filimisht e menduar si përkëthimi thjesht i një vepra angleze të botuar në vitin 1728. Ky personalitet mundi të frimzon të një projekt të kësaj për mase, sepse din të të shikte për te grindjeve filozofike të ngushta. A i kishte interes të vazhdueshëm, për kërkime të reja shkencore. Parimi Didros ishte të jetosh dhe të regosh në djenja të vërteta dhe autentike. Ky parim u bë frimzimi shoqërisë së mesi të shekullit të të mëdjet. Duke qënë shkrimtar dhe poet, a i kupton të vlerën e artit në edukimin e moralit për shoqërin. Pikërisht në romanin e ti, Jacques Fatalisti, në mënyrë artistike dhe letrare, trajton ligje që drejtojnë boton dhe vullnetin e lirë të njëriut për balë kësaj ligjësie. Didero flet për një bot molekula shplot gjallëri, që bashkohen për të ndërtuar format më të zhvilluar atë jetës. Këto ide të mësuara nga biologia dhe fizika, janë themeli i materializmit të ti, 
dhe i paraprin me sukses teoris evolucioniste të Darwinit. Në veprën letra mbi të verberit, shpalosi i den se realiteti nuk përputët gjithmon me i dedhë dhe shqisa tona, si pas ti, pa mjaftu e shmëria e shqisave në njohje, kërkom pa tjetër që ne të përdorim arsyen. Duk e analizuar jetën politike në shoqëri, didero pranon se edhe sundimtarët duhet dhe mund të jenë shërbëtorë të pushtetit dhe për para ligjit, ata janë një loj si të gjithë qytetarët e tjerë. Morali, si pas Dideros, është i lidhur me trupin. Një i verber, në rast se bje viktime një vjedhje, duhet të dënojt më tepër se një njëri që shikon. Në botimin mendime filozofike, në formën e dialogut, Didero kritikon fanatizmin fetar dhe sulmon kishën katolike. Dalamber dhe Shkenca Dalamber lindi në Paris në vitin 1717 dhe vdiq në tëtor të vitin 1783. Në kolegj, a i studioj drejtsi, filozofi dhe arte dhe pas diplomimit i kushtoj rëndësi studimeve vetëm në drejtsi. Në vitin 1738 mori titullin avokat edhe pse kur nuk e ushtroj këtë profesion. Pas një viti studimesh në fushën e mjekësis, më në fund ja kushtoj jetën studimeve të matematikës. Dalamberi ishte matematicien, filozof, teoricien muzike dhe njëndër njerëzit më mendikim të kohës të ti. A ju nderua me të shmim të veçant për studime në matematik në Akademin e Berlinit dhe uzgjodh antari Akademis Franceze në vitin 1754. Në vitet 1761 dhe më pas, botoj artikuj për matematikën të përmbledhura në 8 vëllime. Një nga teorema dhe algjebrës, që në Fransë njët me emrin teorema e Dalamberit, vazhdon të përdoret edhe në ditet e sotme. A i pati një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shkencës. Dalamber, beson të se shkenca, ishte i vetëmi burim i pastër i një urive të vërteta, dhe i vetëmi mjetë për përmirësimin dhe edukimin e shoqëris. Si matematicien dhe fizikan, u zgjodh për të redaktuar artikuj në matematik dhe fizik për enciklopedin franceze. Më bon, Dalamber u këthyë në fushën e filozofis, letërsis dhe muzikës. Disa nga veprat e ti i filozofike u vlerësuan nga shoqëria e lartë në salonet ku a i frekuentonte për të të treguar dhe për të dhenë mendimet e ti i filozofike.